ഹായ് ഒരു വൺ എസ് ജി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അല്ലെ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് വൺസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ബോക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫിൽ ഇന്ന് ബ്ലാങ്ക്സ് മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ഈ സ്പോക്ക് ഡാഷ് റിയൽ ഫീലിംഗ്സ് ഐ ഗോട്ട് ഡാഷ് വിവിഡ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ വോക്ക് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ വർ ഡൂയിങ് ചാപ്റ്റർ ഏതാ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ദ ബെസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയവുമായിട്ട് എന്താണ് ഏതായാലും അതൊന്നും വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സമയത്തോളം പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ വായനയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ഇനിയെങ്കിലും വായിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി എല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ നോക്കാം ആസ് എ സ്പോക്ക് ഡാഷ് റിയൽ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് അയാൾ സംസാരിച്ചു ഡാഷ് റിയൽ ഫീലിംഗ്സ് റിയൽ ഫീലിംഗ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഫീലിംഗ്സോടെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അല്ലെ അതിന്റെ കൂടെ അത് വെച്ച് എന്ന് വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വിത്ത് റിയൽ ഫീലിംഗ്സ് എന്നാണ് അവിടെ ആൻസർ വരിക ശരിയല്ലേ ആസ് ഇ സ്പോക്ക് വിത്ത് റിയൽ ഫീലിംഗ്സ് ആസ് ഇ സ്പോക്ക് വിത്ത് റിയൽ ഫീലിംഗ്സ് ഐ ഗോട്ട് ഡാഷ് വിവിഡ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ വർക്ക് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ വർ ഡൂയിങ് എനിക്ക് ഒരു ചിത്രം കിട്ടി അല്ലെ ഈ രണ്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടി എന്നല്ലേ പറയാ ഐ ഗോട്ട് എ വിവിഡ് പിക്ചർ എന്നാണ് അവിടെ ആൻസർ വരിക മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനിയോ ഐ ലേൺ ഹൗ ദേ ടുക്ക് ഡീറിലിക്ട് അഡോളസൻസ് ഡാഷ് വേർ പുട്ട് ഇൻ ജുനൈൽ കോട്ട്സ് നോക്ക് അവിടെ ഐ ലേൺ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഹൗ ദേ ടുക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഡീറിലിക്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അഡോളസൻസിനെ ഡാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡാഷ് വേർ പുട്ട് ഇൻ ജുനൈൻ കോട്ട്സ് അവരെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണോ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണോ ജുവനൈൻ കോഡ് കോഡ്സിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സെന്റേഴ്സിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വേർഡാണ് അവിടെ ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് വ്യക്തികളായതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ഹൂ എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എന്താ നോക്കുക then they would place this young people in the healthy environment dash heal them in mind and body dash heal them in mind and body eda irikku avade vera avare aadyam thanne nalla healthy environment il idum ennadine shesham alle adu kodade enakke parayunnadina aa word edana environment and heal them in mind and body ennadana answer veriga clear alle appo ingane namukku simple aayittu endu cheyan pattum ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ആൻസർ ഒരു വേർഡ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് അടുത്ത ഡാഷിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എളുപ്പമുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ടഫ് ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ നല്ല ടഫ് ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ഉള്ള അപ്പൊ ഹൂ ആണ് അവിടുത്തെ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഹൂ ഞാൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഹൂ അവിടെ വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഫ്രം ഹൂ ബാക്കിയായി അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ഫ്രം അല്ല കൂടുതലും അഡോളസൻസ് ഫ്രം വേർ ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എന്ന കർത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സണിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോണാൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് വാങ്ങിക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്തത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം ഫിൽ ദ
ഡാഷ് എ കൺവെൻഷണൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അവിടെ നിന്നും വരുന്ന ആളാണ് കൺവെൻഷണൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളാണ് നിന്നും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഫ്രം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എഫ് ആർ ഒ എം നെക്സ്റ്റ് ഹർ ഫാദർ ബീങ് എ പ്രൊഫസർ ഷി ഗ്രീവ് അപ്പോൺ ഡാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് അവൾ അച്ഛൻ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ വളർന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ പറയാം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാണ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് അവിടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാ എ ആണോ ആണോ കാരണം അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യു എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആപ്പിൾ എന്ന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആൻ ആൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആപ്പിൾ എ പി പി എൽ ആപ്പിൾ അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം ആപ്പിൾ എ ആയതുകൊണ്ടല്ല ആൻ ആപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് വവൽ സൗണ്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അംബർല എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പിൽ യു ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ആ എന്ന് പറയുന്ന അംബർല എന്ന് പറയുന്ന ആ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആൻ അംബർല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ യു ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യു എന്ന് പറയുന്ന യു എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു മലയാളത്തിൽ യ യ സൗണ്ട് യ യ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരു പവലല്ല പവൽ സൗണ്ട് ആണോ യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അപ്പൊ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ആൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നോക്കാം എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ഡാഷ് ഈസ്റ്റേൺ നൈജീരിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ കുറച്ച് വലിയ സ്ഥലമാണ് ഈസ്റ്റേൺ നൈജീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ നൈജീരിയ വേറെ അവിടെ ഏറ്റവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു പേഴ്സണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഹു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നും എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്രമ്മ യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവളൊരു എ യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അതുപോലെ വവൽ സൗണ്ട് അല്ല അത് കോൺസിഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ എ എ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം സപ്ലൈ ദ മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ പാസേജ് ഗിവൻ ബിലോ ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ദ ഉണ്ട് അറ്റ് ഹു ഇൻ ടു ഓൺ ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ ദ ബോയ് വെന്റ് അപ്പ് ഡാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നിറ്റിംഗ് അല്ലെ ആ മുത്തശ്ശിയുടെ ആ തുന്നുന്ന സൂചി തിരഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ആ അത് തിരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വരിക ദ ബോയ് വെന്റ് വെന്റ് അപ്പ് ഡാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് വെന്റ് അപ്പ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് അല്ലെ വെന്റ് അപ്പ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എന്ന് പറയോ വെന്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എന്ന് പറയോ ഹു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എന്ന് പറയോ ഇല്ല അവിടെ ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ഏതാണ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇറ്റ് ഡാഷ് ദ നെസ്റ്റ് അല്ലെ അത് കണ്ടെത്തി എവിടെ ഡാഷ് ദ നെസ്റ്റ് ഡാഷ് ദ ബാഗ് ഇൻ ദ ബാഗ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നാണ് അവിടെ വരിക അപ്പൊ അത് രണ്ടും സിമ്പിൾ ആണ് ഹി ഓൾസോ ഫൗണ്ട് എമങ്സ് അപ്പൊ മറ്റൊരു സാധനം കൂടെ അവിടെ കണ്ടു എന്താ കണ്ടത് എമങ് ഹി ഓൾസോ ഫൗണ്ട് എമങ്സ് വാട്ട് എമങ്സ് ഡാഷ് വൂൾ ത്രീ വൈറ്റ് സ്കിറൽസ് ഡാഷ് വൂൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് ഹി ഓൾസോ ഫൗണ്ട് എമങ്സ് ഡാഷ് ഡാഷ് ത എന്റെ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡാഷ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആ ദ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഇന്നും ടു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എമങ്സ്റ്റ് ഓൺ വൂൾ ത്രീ വൈറ്റ് സ്കൂൾസ് കറക്റ്റ് ആവൂല
rats and squirrels are rats and squirrels were uh, related to each other ennu parayumbo namukku avada manasilaaka grandfather who had never seen alle grandfather ennu parayna vyakti who had never seen upar inne vare kandittilla endu kandittilla ah has seen, never seen white squirrels before idvare white squirrels ne kaanatha grandfather angane arthathil avara alle idvare white squirrels ne kaanatha grandfather endana ah adhyam hindered soojipichu endha soojipichathu ah endha soojipichathu hindered at the possibility hindered at the possibility possibility means chance ആ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഹിന്റ് ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അറ്റ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തു ഹിന്റ് ചെയ്തു സൂചന നൽകി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹിന്റഡ് അറ്റ് ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരിക ഇനി ആ അറ്റ് ആണ് അതിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ളതിലൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറ്റ് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും റെഡി അല്ലേ ഹു എന്ന വേർഡ് ഇത്ര തവണ അപ്പൊ ആവർത്തിച്ചു വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഹു എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചേർക്കണം ഹു എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ചേർക്കണം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ടീച്ച് മീ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഹു അയാളാണ് ആള് ഹു ടീച്ച് മീ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറലി ആസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിന്റെ ഭാഗമാണത് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എ സ്കൂൾ ആ സ്കൂൾ എ സ്കൂൾ അല്ല ആ സ്കൂൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആ സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റഡ് ഡാഷ് ഹിസ്റ്ററി ഫെസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആ സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റഡ് ഹോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പരിപാടി നടത്തുക ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലാണ് ആ പരിപാടി സ്കൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പരിപാടി നടന്നത് ആ സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റഡ് ഡാഷ് ഹിസ്റ്ററി ഫെസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഫെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഫെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ആ വേർഡ് എ ഹിസ്റ്ററി ഫെസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ഡാഷ് ഫെസ്റ്റ് വി ആർ ടു പ്രസന്റ് എ പ്ലേ അറ്റ് ദ ഫെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അറ്റ് ദ ഫെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ അറ്റ് ദ ഫെസ്റ്റ് വി ഹാ ടു പ്രസന്റ് എ പ്ലേ എന്താണ് ഫെസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലേ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു the play the play the play showed the important events dash gandhiji's life e play ke gathu gandhiji ude jeevithathil nulla pradhana petta chila bhagangal avadaripichittundayirunnu appo engena parayum the play showed the important events jeevithathil ninnum njan a കോഴിക്കോട് നിന്നും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഫ്രം ഗാന്ധിജീസ് ലൈഫ് അല്ലെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഐ ഹാ ടു ഡു ദ റോൾ ഡാഷ് ഗാന്ധിജി ഇൻ ദ പ്ലേ എനിക്ക് ഗാന്ധിജി യു ഡേ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഉ ഡേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ഏത് വേർഡാണ് ഓഫ് ആണ് വരിക ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഗാന്ധിജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗാന്ധിജി യുടെ പിക്ചർ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഉടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഓഫ് ആണ് വരിക അല്ലെ അത് ചെയ്തത് ഞാനാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയാ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ മീ ഡയറക്ടഡ് ബൈ ഹെം റെഡി അല്ലേ അപ്പോ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ബൈ എന്നും അതിന്റെ അയാളുടെ ഉടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഓഫ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഡാഷ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്ലേ അല്ലെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ഡാഷ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു സീൻസ് മൈ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് വാനിഷ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആ എന്താ കഴിഞ്ഞപ്പോ സീൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്റെ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് പോയി അപ്പോ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വരിക ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു സീൻസ് മൈ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് വാനിഷ്ട് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പോട് അപ്പൊ ഞാനത് ബോധ ബോധപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാൻ തരാത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തരാത്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അത് കത്തും അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് എ ആൻഡ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ ആയിട്ടുള്ള ഹു വെൻ വാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെയാണ്
പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെയ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിച്ചയുടെ ചാപ്റ്റർ അതുപോലെ എന്താ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തവണയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നോക്കുക ഫിലിം ബ്ലാങ്ക്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുക അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വിഷയം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ മാർക്ക് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കോമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണോ ഈ വീഡിയോ വേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ഡേയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൻറ്റ് ചെയ